യു ഇയിൽ റെസിഡൻസ് ഫീസ് ഉള്ള ഇപ്പൊ യു എക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രവാസികൾ വാജൂദി റെസിഡൻസ് എന്നൊരു ഫോം ഫിൽ ചെയ്യണമെന്ന് യു എ ഗവൺമെന്റ് പറയുണ്ടായി അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രവാസികളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും യു എയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് സുഗമമാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ ഈ തവാജൂദി റെസിഡൻസ് എന്ന ഫോം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ ഈ തവാജൂദി റെസിഡൻസ് എന്ന ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള എറർ മെസ്സേജുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എറർ മെസ്സേജ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം തവാജൂദി റെസിഡൻസ് എന്ന ഫോം ഫിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കുക അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കൺ ഓപ്പൺ ആക്കിയിടുക ആദ്യം നമുക്ക് ഈ തവാജു റെസിഡൻസ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായും നാല് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ വേണം അതുപോലെ കോപ്പി ഓഫ് റെസിഡൻസ് അതായത് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത റെസിഡൻസ് വിസയുടെ കോപ്പി വേണം പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി വേണം നാലാമതായി വേണ്ടത് പ്രൂഫ് ഓഫ് ദി വിസിറ്റ് റീസൺ ഔട്ട് സൈഡ് യു എ അതായത് നമ്മൾ യു എക്ക് പുറത്തു പോകാനുള്ള കാരണമാണ് വേണ്ടത് ഈ കാരണം പറയുന്നത് ദി പ്രൂഫ് ക്യാൻ ബി ലെറ്റർ ഫ്രം ദി വർക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ മെഡിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ദി ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദി റീസൺ ഈസ് ടൂറിസം അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് നിന്നും നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകാനുള്ള കാരണം കാണിക്കുന്ന ഒരു ലെറ്റർ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ലെറ്റർ കൂടി ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അറിവോട് കൂടി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലെറ്റർ ചോദിക്കുന്നത് ഇനി ടൂറിസം പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് കോപ്പിയാണ് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ടിക്കറ്റ് കോപ്പിയാണ് ഈ ടിക്കറ്റ് കോപ്പി ഓപ്ഷനിലാണ് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഇതിൽ ടിക്കറ്റ് കോപ്പി അറ്റാച്ച് ചെയ്യണോ അതുപോലെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ഡേറ്റ് ഏതാണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതെല്ലാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളോട് ഇതിലൊരു നോട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ നോട്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ബുക്ക് ട്രാവൽ ടിക്കറ്റ് ആൻഡ് യു ഒബ്ടെയിൻ ദി അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹാസ് റിവ്യൂവിങ് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മേ ബി സം ടൈം ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്രൂവൽ പ്ലീസ് പ്രൊസീഡ് ടു ബുക്ക് യുവർ ട്രാവൽ ടിക്കറ്റ് ആസ് പെർ യുവർ ആക്ച്വൽ ട്രാവൽ ഡേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അപ്രൂവൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ടിക്കറ്റ് എടുക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടിക്കറ്റ് കോപ്പി ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ട്രാവൽ ഡേറ്റ് അതുപോലെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ട്രാവൽ ഡേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഡേറ്റ് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൊടുത്ത ഡേറ്റ് തന്നെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല എന്നാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ കോർപ്പറേഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിലെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ തവാജു റെസിഡൻസ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഔട്ട് സൈഡ് യു എ എൻട്രി പെർമിഷൻ ഇഷ്യൂ ഈ ഫോമാണ് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്ത് നൽകേണ്ടത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് മുകളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ നോട്ട് ആൻഡ് വാണിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ഒരു ഒരു വാണിംഗ് മെസ്സേജ് കാണും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്രൂവ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രം ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതി എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കൊളത്തിൽ എം ഐ സി ഡി നമ്പർ ആണ്
ഒരുപാട് എല്ലാ പാസ്പോർട്ടും ഓർഡിനറി പാസ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും അതിനിടയിലുള്ള ഗുണത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് കറണ്ട് നാഷണാലിറ്റി ആണ് അത് നമുക്ക് നമ്മളെ നാഷണാലിറ്റി ഇന്ത്യ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകാം അടുത്ത കോളത്ത് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകാം ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളതിൽ പിന്നെ ഡേറ്റും മന്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആഷ് ബാറുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകേണ്ടതില്ല അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുക ഇനി ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആ ഇമെയിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാം മെയിൽ വരിക അതിന് താഴെയുള്ള കോളത്തിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് മൊബൈൽ നമ്പറാണ് അതിൽ നമ്മുടെ യു എയിലെ മൊബൈൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുക അടുത്ത കോളത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് പെർമനന്റ് മൊബൈൽ നമ്പറാണ് ഞാനിവിടെ കൺട്രി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മൊബൈൽ നമ്പറാണ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുന്നത് കൺട്രി കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുന്നതിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് യുണൈറ്റഡ് ആർ മെമ്മറീസ് എന്നതിന് നേരെ ഒരു ഒരു കോണ കാണാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് കൺട്രി ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം മൊബൈൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകാം അതിന് താഴെയുള്ള കോളത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് ദി റീസൺ യു വെൻറ്റ് ടു ഔട്ട് സൈഡ് യു ഇ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് യു എയ്ക്ക് പുറത്തു പോകാനുള്ള കാരണമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് അഞ്ചോ ആറോ ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ റീസൺ വിചാരിച്ചാൽ അത് ചോദിക്കുക ഇതിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫാമിലി വിസിറ്റ് ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതർ ഉണ്ട് ടൂറിസം ഉണ്ട് വർക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതിൽ ഏതാണ് റീസൺ വിചാരിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകാം ഞാനിവിടെ ഫാമിലി വിസിറ്റ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകുന്നത് അടുത്ത കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന അറൈവൽ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ആണ് ഇത് നമുക്ക് നാട്ടിൽ എന്നാണ് വരാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഡേറ്റ് നൽകാം ഇപ്പൊ നമുക്കിതിൽ ഏകദേശം ഒരു ഡേറ്റ് നൽകാം ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഈ ഡേറ്റ് തന്നെ വരാൻ നിർബന്ധമല്ല ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഡേറ്റ് മാത്രം നൽകിയാൽ മതി മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ടോൾഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഡേറ്റ് ആയാൽ മതി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കറക്റ്റ് ആവണം നിർബന്ധം ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ പതിനഞ്ച് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് കൊടുത്തത് അതിനടുത്തുള്ള കോളത്തിൽ നമ്മൾ ടൈമും നൽകാം അടുത്ത കോളത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് കം ഫ്രം കൺട്രി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടുന്നാ വരുന്ന വെച്ചാൽ ആ രാജ്യമാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകാം അതിനടുത്തുള്ള കോളേജ് ചോദിക്കുന്നത് അറൈവൽ എമറൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഏത് എമറൈസിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അബുദാബി ദുബായ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള എയർപോർട്ട് ഏതാ വെച്ചാൽ ആ എയർപോർട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുക ഞാനിവിടെ ദുബായ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകുന്നത് അതിന് താഴെ കോളത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് അറൈവൽ പോർട്ട് ആണ് അത് നമുക്ക് ദുബായ് എയർപോർട്ട് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകാം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള എയർപോർട്ട് ഏതാ വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകണം അതിന് താഴെ കുളത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് എയർലൈൻസ് കമ്പനിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഫ്ലൈറ്റിനാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ അതാണ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകേണ്ടത് അതിന് താഴെ കുളത്തിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന റഫറൻസ് നമ്പർ അതിൽ നമ്മളെ പി എൻ ആർ നമ്പറാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകേണ്ടത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ കോളം ഫിൽ ചെയ്ത് നൽകണില്ല ആ കോളം മാൻഡേറ്ററി അല്ല നമുക്ക് കാണാം മറ്റുള്ള എല്ലാ കോളത്തിൻ്റെയും റെഡ് സ്റ്റാർ മാർക്ക് കാണാം ഈ സ്റ്റാർ മാർക്ക് ഉള്ള കോളങ്ങളാണ് മാൻഡേറ്ററി അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എല്ലാ കോളങ്ങളും ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകിയതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് റീചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം താഴെ കാണുന്ന ഐ ആം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്ന ക്യാപ്ച കോളത്തിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് നൽകാം അതിനുശേഷം താഴെയുള്ള നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കൊരു പുതിയൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് കാണാം ഈ വിൻഡോയിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നൽകേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് കാണാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കാണാം അതിന് നേരെയുള്ള കോളത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ച ഡോക്യുമെന്റ്സ്
ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ റീസേർച്ച് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നൽകേണ്ടി വരും ഇത്ര ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് താഴെ കാണാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം ഒന്ന് ബാക്ക് എന്ന് കാണാം അടുത്ത് നെസ്റ്റ് എന്ന് കാണാം ബാക്ക് എന്ന കോളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്തതിന്റെ അവസാന സ്റ്റേജിൽ എത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വിൻഡോയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും ഒന്നുകൂടി റീചെക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാം റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നമുക്ക് കാണാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഈ അപ്ലിക്കേഷന്റെ അവസാന പേജ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം മുകളിലായിട്ട് കോർണറിലായിട്ട് കാണാം അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ആവശ്യമാണ് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ കാണാൻ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എല്ലാം നേരെ സീറോ ആണ് ഇതിന് ഫീസ് ഒന്നും ഇല്ല അതിന് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഐ എഗ്രി ടു ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കോണ കാണാം അതിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് നൽകുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ നൽകിയ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മെയിൽ വരുന്നതാണ് ന്യൂ റിക്വസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്നായിരിക്കും ആ മെയിൽ എൻ്റെ ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ കാണാം അതിന് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ലിങ്കും കാണാവുന്നതാണ് ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ റഫറൻസ് നമ്പർ എന്നുള്ള കോളത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ റഫറൻസ് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകുക അതിന് താഴെയുള്ള കോളത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകാം അതിനുശേഷം അതിന് താഴെയുള്ള ഐ ആം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്ന ക്യാപ്ചർ കോളത്തിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് നൽകിയതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ നേരത്തെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇവിടെ കാണാം അതായത് റഫറൻസ് നമ്പർ കാണാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് കാണാം അതായത് നാളെ റിക്വസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളതിന് നാളെ സബ്മിറ്റഡ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ തവാതി റെസിഡൻസ് എന്ന ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ചില എറർ മെസ്സേജുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ എറുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു എറർ മെസ്സേജാണ് ആദ്യം വന്നത് ഇതിലേക്ക് പറയുന്നത് നോ റെക്കോർഡ് ഫൗണ്ട് മാച്ച് ദി എൻഡ് ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുകൂടി റീചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകിയ എം ഐ സി ഡിയിലോ അതുപോലെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പറിലോ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നത് മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് കാർഡ് ഓർ കൊമേഴ്സ്യൽ ഏജൻസി എക്സ്പെയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് ആദ്യം ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയ വെബ് ബ്രൗസറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം പുതിയൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത് ഫിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞു ഇനി ആരെങ്കിലും തവാജു റെസിഡൻസ് എന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മെസ്സേജ് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അവന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റ